നമസ്കാരം കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി നേടി നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സമ്മാന തുക ലഭിക്കാതെ സമ്മാനാർഹൻ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ കോയയാണ് ഈ ഹതഭാഗ്യൻ ഒന്നാം സമ്മാനമായ കാരുണ്യയുടെ ഒരു കോടിക്ക് അർഹനായിട്ടും തുക കോയയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല തുക ലഭിക്കാത്തത് കോയയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല ഭാഗ്യക്കുറി ആസ്ഥാനത്ത് മുൻപ് വാണരുളിയവരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ടിക്കറ്റ് ലോട്ടറി വകുപ്പിൽ നിന്നും കളഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ടാണ് ടിക്കറ്റിന് സമ്മാനം അനുവദിക്കാതിരുന്നത് കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത് നറുക്കെടുപ്പിലെ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ച കെ ഇ നാല് അഞ്ച് നാല് പൂജ്യം നാല് അഞ്ച് എന്ന നമ്പർ കോയയെ നോക്കി ഇപ്പോഴും പല്ലിളിക്കുകയാണ് ഈ സമ്മാനം ആർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല ഇതിന് കോയയല്ലാതെ വേറെ അവകാശികളില്ല അതിനാൽ ഈ സ്വപ്നം സ്വന്തമായി വെച്ച് തനിക്ക് അർഹമായ തുകയ്ക്കായി കോയ ഇപ്പോഴും അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെയെങ്കിലും ഈ തുക തനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് കോയയുടെ പ്രതീക്ഷ തൻ്റെ കടബാധ്യതകളും പ്രാരാബ്ദങ്ങളും ഈ തുക ലഭിക്കുമ്പോൾ തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ടിക്കറ്റ് കളഞ്ഞു പോയി എന്ന റിപ്പോർട്ട് ധനവകുപ്പിലേക്കും പോയപ്പോൾ പൊല്ലാപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ ധനമന്ത്രാലയം തുക കോയ്ക്ക് നൽകിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടിപതികളെ സൃഷ്ടിക്കാറുള്ള കേരള ലോട്ടറി അതിന് നേർ വിപരീതമായിട്ടാണ് ഒന്നാം സമ്മാനാർഹനെ ഒരു ദുരന്ത കഥാപാത്രമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് കോയ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൽ നേരിട്ടാണ് നൽകിയത് ലോട്ടറി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ സുധ ഈ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് കോയ യിൽ നിന്ന് മേറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവർ ടിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും രസീത നൽകിയില്ല ടിക്കറ്റ് ലോട്ടറി വകുപ്പിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞും പോയി കോയയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റം എടുത്തിരുന്നില്ല സുധയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റിയതായി രസീതം നൽകിയില്ല ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അല്പം കീറിയിരുന്നു ടിക്കറ്റ് കീറിയതിനാൽ കോയ ആദ്യം ടിക്കറ്റ് നൽകിയ കോഴിക്കോട്ടെ ബാങ്ക് ടിക്കറ്റ് സ്വീകരിച്ചതുമില്ല നേരിട്ട് വകുപ്പിൽ നൽകാനാണ് പറഞ്ഞത് നാല് വർഷം മുൻപ് അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് ലോട്ടറി വകുപ്പിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാനാണ് കോയ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തിയത് രസീത് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഒരു കോടിയുടെ ടിക്കറ്റ് കളഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ലോട്ടറി വകുപ്പ് കൈയും വലർത്തി കോയയുടെ കയ്യിൽ തെളിവുമില്ല ടിക്കറ്റില്ലാതെ എങ്ങനെ കാശ് നൽകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് സുധ ഇപ്പോൾ ലോട്ടറി വകുപ്പിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറി പോവുകയും ചെയ്തു അസാധാരണമായ കഥയാണ് കോയയുടേത് കോയ എടുത്ത ടിക്കറ്റിന് ലഭിച്ച ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി കോയയുടെ കയ്യിൽ വന്നില്ല കോയയ്ക്ക് പിന്നെ പിറന്നു വീണ കോഴിക്കോട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞതുമില്ല ഒരു മകളുടെ വിവാഹം നാട്ടുകാർ പിരിവിട്ട് നടത്തിയപ്പോൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞ് കോയ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ തുടർന്നു ഒന്നാം സമ്മാനം നേടൽ കോയയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന സർക്കാർ ജോലിയും നഷ്ടമാക്കി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കാഷ്വാലിറ്റി അറ്റൻഡർ പോസ്റ്റ് ജോലിക്ക് ഹാജരാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു നാല് വർഷമായി കോയ കോഴിക്കോടേക്ക് പോയിട്ടുമില്ല തിരുവോരത്ത് ഉറക്കം എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകൽ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പട്ടിണിയും ഊണുമില്ല ഉറക്കവുമില്ല തല ചായ്ക്കാൻ ഇടവുമില്ല ഇതാണ് നിലവിലെ കോയയുടെ അവസ്ഥ തലസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവികളിൽ പലർക്കും കോയെ അറിയാം പക്ഷെ മനസ്സ് തുറന്ന് കോയെ സഹായിക്കാൻ നിലവിലെ നിയമസംവിധാനത്തിന് കഴിയില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി എം വി ജയരാജൻ തുടർന്നിരുന്ന സമയം കോയ പരാതിയുമായി ജയരാജന്റെയും മുന്നിലെത്തി ജയരാജനുമായി കോയ അടുപ്പത്തിലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ജയരാജനും കോയയ്ക്ക് തുക ലഭിക്കുമോ എന്നറിയാൻ സാധ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷെ ടിക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ കോയ ഹാജരാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നഷ്ടമായ അവസ്ഥയിൽ കോയയ്ക്ക് പണം ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാകുമെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്